Hello, hello, good evening everyone, good evening and welcome. So, here we are once again, ready to get started. Uh, on this occasion, we're going to be getting started, yes, but with the last week we're going to be working. And, uh, well, it's interesting, at the same time, a little bit sad, because we're reaching the end of our journey um, with this module. Now, for me, it has been quite an adventure so far, and uh, I hope you guys, well, have been you know, practicing and learning as much as I hope. And apart from that, um, there is also the idea of, uh, you know, having to um, clarify some topics or um, get to cover some things that maybe we haven't had the chance to do. So if there are, or, or if there is, sorry, need for us to, um, well, to cover some of the things um, some of the things about the topics we have um covered so far, or maybe clarifying doubts or um you know leaving some some blank spaces clear. I would like us to have an approach to that maybe tomorrow. So the idea is that you guys think about some topics, some things that maybe are not that clear. And on the last few days of classes, we can do a summary where we can talk about those doubts you may have. Um, so please, you know, if there is anything, try to think about that. And uh, we're going to have the chance to um, to clarify that um, when we get to the end or to the last to the last few classes. Uh, and uh, apart from that, we are getting to oh well. We are starting today, the last day of our, um, over last week, and we only are getting or starting the classes from a weekend. So the question or the practice for tonight is relatively obvious. I think you guys already know what the question is going to be. Um, but before that, I also wanted to mention that tonight. We also have the commemoration. This is not a huge celebration, but it's something that sometimes, you know, it's, it's important. Um, tonight, or in the U.S. at least, they recognize today as Juneteenth. Juneteenth is um, celebrated normally on the 19th of June because of, because of that. You know, it's Juneteenth, see? ¿sí? Hoy es una, <clears throat> como una, una celebración un tanto... Extraña, o sea, no es común, no es conocida. El Juneteenth se celebra, se supone, hasta cierto punto. El hecho de que estamos terminando ¿sí? con, con el, este Juneteenth o el 19 de junio de cada año, terminando la edad verdad, de adolescente de, del año. O sea, de ahora en adelante el año ya es un año viejito. Entonces, por eso, o, o no viejito, sino adulto al menos. Entonces ya se empieza a ver el año de una forma diferente, ya pasando básicamente la mitad del año. Entonces, eso básicamente es lo que se conmemora en el Juneteenth. O sea, no es una celebración necesariamente, sino que solo es como algo que a veces se menciona, ¿verdad? Algunas empresas, sí, más que todo aquellas que trabajan en base a trimestres, tienen como, como ese reconocimiento de que, o sea, hoy es Juneteenth, hoy es la mitad del año, de ahora en adelante ya estamos eh, pues en, en, en la segunda mitad del año y así, pero, still, la otra cosa es que también es un juego de palabras, ¿verdad? O sea, porque estamos, eh, es el último día con teen en junio, entonces por eso mismo, Juneteenth. Pero bueno, um, for tonight, as I said, we're going to be doing the question and it's going to be relatively simple, just how was the weekend? Okay, so that's going to be the question. Um, we had the chance... Well, many of us had the chance to celebrate. In my case, I didn't really know what I was going to do for my dad. But at the end, we ended up going to um, a taco, which was not, you know, in anyone's plans. We had the idea that we might go out. Um, but yeah, we went to a taco. It was very rainy because we had a very, very horrible storm um, fall when it was around 6.30 or 6.20 p.m. Um, but yeah. It was it was quite an experience for me, and um, I also did enjoy you know the day with my dad. So I would like to hear from you and what were your activities and uh, your ideas about your weekend. So let's get started, and I think I would like to start by hearing from Diego. So tell me, Diego, 
How was your weekend? Uh, good evening, teacher. Evening. Um, in the weekend for my father, uh, we we meet in uh, with my family, mm -hmm. and my sisters um, came. Eh, verdad, de vino. Sí, vinieron. Mm -hmm. Ajá, mis, my, my sister came at my home, oh, and great. we had a uh, um. Carne asada. <laughs> okay, Meat. you can say a barbecue or maybe roast beef, depending. Pueden decir uh, barbecue, para nosotros los hispanos les explicaba el otro día que es como más aceptable, o sea, acepta. Si decimos barbecue, aunque solo sea carne asada, aunque no haya necesariamente salsa de barbacoa. Okay, entonces, um, en my, in, we had a barbecue. <laughs> mm -hmm. Okay, great. That sounds nice. It was, you know, a family... Ah, esa es una cosa importante, um, que cuando hablamos acerca de reuniones familiares, ¿cómo dirían ustedes? O sea, ¿cuál es la, la palabra o la forma que ustedes tienen para poder hablar acerca de una reunión familiar? Quisiera saber, a ver, de parte de, maybe, Jonathan, ¿cómo crees que se dice una reunión familiar? Mm, good evening. Um, evening. I don't know what it means. Okay, let's see. How about Connie? Do you have any idea, Connie, on, on of how can you say or can you refer to um, reunión familiar? Okay, a celebration. That's an idea. Yeah. Um, let's see. How about? Oh, sorry. How about Elizabeth? What is your idea? Good evening, evening. everyone. Uh, I think mm -hmm. uh, a family meeting. Okay, that is the most common one. Ese de hecho sí es, es básicamente la forma más común, ¿verdad? O lo primero que se nos puede ocurrir. Pero <clears throat> cuando hablamos acerca de familia, no es quizá la forma más apropiada. Es común, mm -hmm. pueda que se use, pero... A ver, está, por ejemplo, algunas personas o en algún momento ustedes van a encontrarse con esto. Family reunion. Sí, family reunion. Cuando hablamos de family reunion, es literal. O sea, es reunificar básicamente a la familia. Sí, o sea, reunirse, pero desde hace mucho tiempo, después de mucho tiempo. Entonces es family reunion. Eso pasa, por ejemplo, muy a menudo en el aeropuerto. O sea, cuando vienen personas, ¿verdad? Que hace mucho tiempo no vienen de Estados Unidos, es family reunion. Sí, pero eso, como les digo, es para ese contexto, para encuentros familiares que hace mucho tiempo no toman lugar. O sea, cuando las personas tienen ya años de no verse. Entonces, esa es una family reunion. Luego, sí, tenemos el que bien mencionó Elizabeth, el family meeting. Family meeting. Pero, a ver, family meeting regularmente se va a entender un family meeting como una reunión familiar en la que nos reunimos, pero no con alegría. O sea, un family meeting es una reunión familiar, por ejemplo, para hablar temas complicados. O sea, para discutir quién se queda con la herencia. No, o sea, temas delicados para hablar, por ejemplo, para planificar también salidas, para planificar eh, futuras celebraciones. Y a esas celebraciones las vamos a llamar family gatherings, ¿sí? Gatherings. No sé si ustedes conocen acerca de la palabra gather, pero gather es básicamente como recoger, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, cuando ustedes tienen una reunión que es, eh, la idea de esta reunión es básicamente pasarla bien, es estar alegres y no necesariamente discutir ningún tema, ni planificar nada, ni hablar nada serio, ustedes van a decir gathering, ¿sí? Por ejemplo, o sea, no me refiero solo con la familia. En el caso que es un fin de semana y ustedes se ponen de acuerdo con los amigos, ¿verdad? Y dicen, ah, vamos a hacer una carne asada en la casa de tal. Entonces, si alguien más les pregunta, what are you doing this weekend? Ustedes pueden decir, oh, I have a gathering with this and this and that. Conste, podemos decir también party, ¿sí? O sea, podemos utilizar la palabra party, pero... Y la diferencia entre un gathering y un party es que en un party normalmente hay como una idea de qué vamos a celebrar, digamos. Eh, en la familia, en la familia, normalmente las family gatherings 
se utiliza más que todo por el hecho de, o sea, aunque haya una celebración específica, difícilmente vamos a decir family party, porque la otra cosa que tiene que ver mucho con el party es que hay música, que haya bebida, um, ya saben ustedes de cuál, no sodas, entonces, pues hay ese tipo de cosas, ¿verdad? Para eso es que más que todo vamos a utilizar la palabra party, si hay pastel, por ejemplo, sería otro, otra cosa que, um, que hace que una reunión se convierta en un party. Pero si simplemente nos vamos a reunir para ver una película, comer palomitas, comer hot dogs, comer hamburguesas, algo, eh, ese es un gathering, ¿sí? Entonces podemos decir, oh, we have a gathering a Diego's, ¿sí? O sea, nos vamos a reunir en la casa de Diego. En cambio, si vamos a hacer tareas, si vamos a, como les decía, a planificar algún, algún evento, alguna salida, algo, eso sí es un meeting, entonces yo voy a decir, oh, we have a meeting at Diego's. Pero la persona entiende que desde que es un meeting va a ser algo un tanto más serio. O sea, no estamos hablando de simplemente reunirnos por diversión, sino reunirnos con un objetivo. Entonces es la diferencia, ¿verdad? Entre un meeting y un gathering. Así que ahora en adelante ya pueden saber que si ustedes tienen una celebración así en familia, pueden decir, ¿verdad? A family gathering. Bueno, um, let's see. A ver... Um, Atenas, in your case, how was your weekend? Good evening, teacher. Evening. On Saturday, we uh, celebrate Father's Day as a family. We ate a roast beef and cake. On Sunday, I went to the supermarket. So basically you complied with your plan because I remember that on Thursday you said that that was your plan, basically celebrating um, Father's Day on Saturday and going to the supermarket on Sunday. So nice. You, com yes. you complied. A ver, cuando, esa es otra cosa. Cuando decimos comply es cuando eh, seguimos, ¿verdad? Básicamente um, lo que teníamos planeado. Comply o si no, es una palabra bien similar, de hecho, a decir el complete, pero no necesariamente... Decimos complete, sino que comply es más que todo si lo, lo hicimos de forma, si lo hicimos con gusto. O sea, porque complete es como si estamos siguiendo una orden, ¿verdad? Y comply es más como si um, yo lo hago con mi propio gusto, ¿sí? Eso en contextos civiles, porque en contextos militares comply es lo contrario. En contextos militares comply es básicamente seguir una orden, ¿ok? Esa es la única cosa que cambia, la, cambia esto. Uh, si lo estamos utilizando en, en situaciones militares. O sea, por ejemplo, si su jefe, ¿verdad? En la militar le dice, comply with my order, significa sigue mi orden o cumple mi orden. Pero en cuestiones civiles, en cuestiones así de la vida cotidiana, para nosotros los civiles, sería simplemente eh, seguir o cumplir nuestro plan o nuestras ideas. Muy bien. Um, how about Jonathan? How was your weekend, Jonathan? Okay, um... Perdón, este, in my case, uh, Sunday, maybe, no, I, I don't, I don't have plan for the last weekend, because uh, my family go out, uh, out to the, the, the country, oh. uh, go out to Guatemala. And, and I stay for for work all uh, week. It's awful. But yeah, things that happen. Yeah. Things that happen. I yeah. was, you know, my my family. They were planning to stay at Huachapan until today. So I was about to to fail from going also on that trip because uh, my father he wanted to stay for a little bit longer. Uh, but I convinced him. I know it was Father's Day, but I convinced him that I had to be here today, that I had to, you know, to work. Um, so, yeah, at least I had the chance to go, but we didn't stay for too long. And we came back on time for um, for yeah. me to keep on working and also for them, you know, to continue their activities. Uh, yeah. But, uh, yeah, that's awful when you have to stay. But, you know, it's also part of being responsible. Because, yeah. Um, yeah, as a grown-up, sometimes you have to um, to live with those things. And uh, I don't know if you did. Hopefully, you did enjoy your time alone. Because, you know, sometimes it's also something great that we can do. You know, just, just do things sometimes. for ourselves yeah. and uh, do whatever it is that sometimes we don't have the chance when the family is around. So, hopefully, you had a great time as well. 
Mm. Right. Okay, great. Uh, thank you for sharing. Moving on, let's hear from uh, Flor Ramos. So tell me, Flor, how was your weekend? Um, hi. Uh, my weekend play is to visit my dad. Uh, we all a uh, lot since it. he like to tell, um, tell me about what had happened to him. Okay, nice. That's nice. You know, going to visit your dad and also um, hearing from him, hearing the stories. I think, I don't know if you guys will agree. But I think that dads are more like that. You know, they like to talk. At least in my in my case, my dad, he, I mean, he loves talking. For example, um, since he started using Facebook, not social media because he doesn't like WhatsApp or any other social media. It's only Facebook. But oh. since he started using Facebook, he calls family members and he's on the phone sometimes as up to four or five hours. So he loves to talk so yeah that's something that i think is very common of that's you know that's they enjoy talking but okay that's nice y es bueno o sea al tomarse el tiempo verdad para poder pues compartir con el papá y poder escucharlo um so nice very nice very well done uh now how about we hear from rebecca in your case, how was your weekend? Hello, good evening. Um, well, I celebrate Father's Day on Thursday because that day there was a discount in Los Ranchos. And the weekend, um, I... ¿Cómo es, how do you say acompañar? Um, dependiendo de cuál sea el contexto. Um, como acompañé a mi novio a cenar con su papá. Simplemente podríamos utilizar entonces el verbo went. Ok, I went with my boyfriend. Uh, I went with my boyfriend and his father uh -huh. to a dinner. Mm -hmm. And we went to Tacos Hermanos. Oh, and man. yesterday, I I didn't do anything. I, I rest. <laughs> okay, day. that's nice. I am jealous of you. I hope <laughs> I would have had the chance to rest yesterday. But yeah, that's nice. Very nice. Um, <clears throat> So yeah, when we talk about acompañar, depende de qué es lo que hacemos. Porque, por ejemplo, um, si yo acompaño a alguien al doctor, yo no necesariamente tomé parte en ninguna de las, de las actividades, digamos, o sea, yo no hice nada más, sino que solo fui con la persona al médico, ¿verdad? Fue la persona quien estuvo, pues, con el médico. Así que, en ese caso, yo podría decir, um, accompanied, algo así. Espérenme. Quiero ver si es esta, no. Let me try to get the word. Pero es, um, básicamente se pronuncia. <coughs> Perdón. Um, accompanied, ajá, accompanied, sí, accompany, accompanied, básicamente es um, la forma en la que podríamos decir que acompañamos a alguien a hacer algo donde nosotros no necesariamente fuimos parte de nada, pero cuando vamos a lugares y hacemos algo, o sea, si por ejemplo, Um, acompañar puede ser en ese caso ir al doctor, acompañar a alguien tal vez um, si esta persona va a una reunión de alguna cosa, entonces en esta reunión, como decimos a buen salvadoreño yo no tengo vela en ese entierro entonces es como que yo no, no tengo nada más que hacer ahí o sea, ¿quién puede decir, profe, pero si yo fui? o sea, no, pero cuando decimos el verbo go, o en pasado went es cuando hacemos algo, en este caso pues en, usted eh, comió con su, con su novio y su suegro, entonces, o su papá, dependiendo de cómo se sienta más cómodo, eh, sería que usted fue, sí, porque tomó parte en las actividades, pero okay. acompañar es simplemente como estar ahí, ¿verdad? O sea, no como que estoy, pero no estoy. Entonces, ese es el accompanied. Ok, 
Uh -huh. Thank you. You're welcome. Ahora, el otro detalle, cuando vamos así a comer, eh, se les puede simplificar la vida bastante si solo decimos I went to dinner, sí, o I went to lunch, um, pues, quitando el, del medio el verbo eat. O sea, porque también es una cosa que si lo vemos desde un punto de vista eh, diferente, suena un tanto redundante, ¿verdad? Si digo fui a comer, en español a veces creo que lo usa usamos, o sea, decir fui a comer almuerzo, fui a comer cena, creo que a veces lo usamos, yo personalmente no necesariamente, pero creo que lo he escuchado ya que se usa así, eh, pero es mejor solamente decir I went to dinner, I went to, um, to lunch, I went to... En el caso del desayuno, ahí se utilizamos el verbo have, Sí, I went to have breakfast, porque el desayuno es un tanto especial, entonces eh, para el desayuno sí decimos I went to have breakfast, pero para el almuerzo y la cena decimos I went to lunch o I went to dinner. Así como bien decimos, ¿verdad? Fui a almorzar o fui a cenar. Entonces eso les puede también ayudar o pues reducir, ¿verdad? El trabajo de lo que tenemos que decir. Bueno, um, last person that we're going to hear from tonight, I think it's going to be um, Elizabeth. So tell me, how was your weekend? Hello. Hey there. <laughs> um, and to be honest, teacher, my weekend was mm, mm, bad mm. Uh, because I was not feeling uh, very well in health. Um, um, uh, the Saturday. And Sunday and Monday, <laughs> I know I know very very well uh, because in Sun in Saturday um, I celebrate a Father Day mm -hmm. um, with my son mm -hmm. he, and your father. I invited a uh, dinner mm -hmm. he, and. I, como digo, le di, I give, I, I give, gave, I uh -huh, give, gave. I gave, uh -huh, a gift card. Oh, nice. Very nice. Only. <laughs> All right. Nice. Um, so, yeah, sometimes, you know, we don't feel our best and it's sad. It's sad when we uh, have those moments. But still, it's great that you're here and it's great that you are, um, you know, still with us. So hopefully you will get better soon and you'll feel, you know, 100% in a while. Ahora, eh, se me ocurrió también el mencionarles que otra de las cosas que podemos eh, decir es en el caso, eh, no sé por qué, conste, no sé por qué me llevó la idea de que usted se sentía mal a recordar esta palabra, pero cuando estamos mal del estómago, Sí, o sea, cuando nos enfermamos por comer algo, podemos decir que tuvimos food poisoning, sí, food poisoning. O sea, en el caso que yo diga, verdad, no solo decir I have a stomach ache, porque el stomach ache es literal, que es un dolor de estómago. En cambio, el food poisoning ex explica mucho sin explicar nada. O sea, simplemente dice que estoy intoxicado, sí, pero... O sea, ustedes pueden entender a qué se refiere. Tiene, ajá, los efectos adversos que a veces tiene la comida en nosotros. Así que si ustedes en algún momento sienten eso, o sea, que tienen diarrea, vómito, cosas así, simplemente lo pueden decir, oh, I got food poisoning from this or from that. Entonces, si con eso ya se va a entender, ¿verdad?, que ustedes están mal. Con usted, como les digo, no sé por qué el hecho de que Elizabeth estuviese contando que estaba mal, a mí me llevó a pensar eso, pero es una de las cosas que están por ahí, ¿verdad?, bueno, a ver, este tema yo me lo estaba pasando o lo había pasado un poco por alto anteriormente, pero aquí tenemos top things that um, people do. Sí, estas son las cosas, el top 8 de las cosas que las personas, perdón, que las personas detestan hacer. Sí, in this case is people hate to do. Ahora, vamos a tratar después, pues les digo desde ahora para que vayan pensando en cuáles son las cinco cosas que a ustedes sí les gusta hacer. Sí. Y de estas también vamos a estar haciendo un recuento de a qué personas acá les molesta o les es simplemente eh, indiferente el hacer cualquiera de estas actividades. Porque igual algunas de estas actividades para algunos son, no sé, 
tal vez no divertidas, pero al menos no tan tediosas. Entonces, pero a muchos son cosas que sí les molesta hacer. So, think about things that you like to do. O sea, piensen acerca de cosas en su día a día que a ustedes les guste hacer. Porque pues me imagino que también habrá, ¿verdad? Cosas que nos guste hacer. Like in my case, I enjoy cooking whenever I have to. I have to be clear. I don't cook every day. Okay. But I like cooking. Whenever I have to cook, I enjoy it. It's just something that I do, you know, like to do. Um, so, yeah. But let's see. Top eight things that people hate to do. Things that people don't enjoy. The first one is a stand in line. A stand in line. La forma en la que vamos a estar trabajando ahorita es que me gustaría saber, sí, principalmente, si hay alguien a quien no le moleste, por favor sean sinceros, o sea, lo importante es practicar, ¿verdad? O sea, estar eh, siendo parte de la clase, así que de ustedes va a depender que, que sea más activo, eh, que si ustedes son de aquellos a los que les gusta hacer cualquiera de estas actividades, pongan su mano arriba, activen su micrófono y cuéntenos por qué. O sea, ¿por qué les gusta hacer esto si a ustedes les gusta? Porque si no va a ser más tedioso si yo tengo que ir y preguntarle a usted le gusta, a usted no le gusta. Entonces, si alguien eh, tiene esa preferencia, o sea, si ustedes son de los que les gusta hacer esto, o sea, pongan su mano arriba, ¿verdad? En, el, en, el, en, en Zoom y luego nos explican del, el por qué. O sea, ¿por qué les gusta estar haciendo esta actividad? So, stand in line. I have you, Elizabeth. Um, do you like to stand in lines? Yes, I okay. I enjoy clean the okay. my house because I relax it because I listen to music, dancing, and whatever. Okay, nice, very nice. So uh, when it comes to cleaning the house, you enjoy doing that. Great, very very nice. Um, Susana. Uh, I like work in the yard. I relax. Uh, I love. Uh, flowers in the, the, col, the colors, no, ¿cómo es? De todos colores. Um, colorful uh, flowers. Yes, I I had a rose. Uh, a, ¿Cómo tiene nombre? Ay, <laughs> quiero uh, ver. I had I had the rose. Uh -huh. Is no, her name is uh, Minuta. Oh, okay. Uh, I I had no. It had uh, uh, colors yellow, uh -huh. uh, uh, pink. Mm -hmm. uh, orange uh, is beautiful. <laughs> My rose. Okay. Okay. Nice. Very nice. En ese caso, podríamos decir I named a rose. O sea, como si le di nombre, sería I named a rose. Pero muy bien. You named a rose. It's Minuta. And it sounds very nice. Um, I don't really know how people do that. How, um, you know, people who work with, with flowers or plants. Um, do those things, but it's great when people get to mix different colors in like flowers, or it's more specifically in roses, uh, when one plant can give you flowers of different colors. That is very, very interesting to me. Um, so yeah, it's, it's, it's cool. Taking care of the garden is also a very nice activity. All right. So uh, standing in line, is there anyone in the class who likes to stay in line or stand in line? Alguien en la clase a quien se le haga agradable estar parado haciendo fila, o sea, <clears throat> independientemente de para qué, principalmente pues para el banco, para um, pagar en el súper. So, is there anyone who likes to stand in line? Well, seems like no. Okay, and it's pretty obvious. I see why, you know, we don't really have anyone who likes to stand in line because it's tedious. It's one of the most boring things to do. And uh, mostly if you're alone at places like the bank where it's like the most common thing, um, you know, to stand in line for a while, it is very, very boring. Um, there are some banks, at least there was here where I live, that it used to have a system that they gave you a ticket and then you didn't have to stand in line, you didn't have to move from chair to chair. 
But this afternoon, and it happened just this afternoon, I went to that bank and I discovered that they no longer use that system. And now you have, or they have gone back to the uh, old fashioned way of uh, people simply switching chairs after chairs after chairs, you know, following the same chain, but switching chairs all the time. So you have to stand up and move to the next chair and then move to the next chair. And that's very boring. So I hate, I really hate to do that. In my case, I really hate to um to stand in lines like that. When it comes to going to the supermarket or things like those, I almost never go alone. I um most of the time go with my sister or my two sisters. Um so it's different because um you know we do some gossip maybe on on the line while we're waiting and uh it's different. It's not that boring. But when I go to the bank or places when I'm alone, it is very tedious and very, very boring. So, yeah. Then laundry. Do laundry. Is there anyone here in the class who likes or enjoys to do laundry? ¿Alguien a quien le guste lavar su ropa? No? ¿A nadie? Oh, okay. Connie, all right. So, why? Oh, y María también. Bueno, veamos. Connie, in your case, um, what do you find interesting or what is the thing that you like when it comes to doing laundry? My day off. Mm -hmm. uh, I mean, doing laundry <clears throat> doesn't have to be boring. Many people do it uh, because they have to and because we all have to. Because, um, yeah, the world will be perfect, I have heard, if you simply could just buy new clothes for every time you're going to need clothes. But no, it doesn't work like that. Um, but, yeah, it is, it is a tedious job. But at the same time, as you said, with music and, you know, uh, seeing it with a positive mind, it tends to be fun and enjoyable. So nice. Now, I'd like to hear from Maria. How about you, Maria? What is the reason why you like to do laundry? Well, um, I don't know exactly because, um, I don't know, I think it's relaxing. Uh, listen to the um, watchmaker and the, the sonido. Mm -hmm. The sound. It's relaxing, and yes, when I when I have a lot of things to think or analyze, mm -hmm. I don't know. It makes me feel different. Better. Um, yes, better. I think better. Um, sí, me ayuda a pensar mejor. <laughs> yeah, it's it's a thinking space basically. When you when you do your laundry, you have like a like a thinking space. Yeah. It's exactly, it's and right. I can find alone. <laughs> Very nice. nice, nice, nice. Now, Maria Acevedo, I noticed that you had your hand up. So, in your case, why is it that you like to do laundry? Hello, teacher. Hello, Hello classmate. I like clean my laundry, my my clothes, mm -hmm. because I have time for team every topic with my life I I, uh -huh. um, I like no no es I like y yo disfruto el agua en mis manos no enjoy sé enjoy sería enjoy I, the I, water flowing through my hands or the water in my hands para que sea más sencillo yes es wow okay so yeah it's it's basically the following the same idea you know the same um aspect that um maria lima also enjoys and i see why i see why or where you guys are coming from because because um sometimes we do not really have those moments where we can just be alone and just enjoy you know our tranquility and, and just be relaxed and uh, when we do things like that when people 
because of, obviously when we're doing laundry or most people don't like to be around. Um, in my case, I take myself into this because I do not do my own laundry, but I do, um, you know, clean my shoes. And it's not comparable, not completely, but to some extent you can compare it. Uh, but yeah, when I do, you know, clean my shoes and that, I feel like that. I feel like I'm alone for some time. I feel like I have time to think about different things. And um, yeah, I feel better, as Maria Gonzalez said, because you have the chance to um, to simply be with yourself. So very nice. Okay, Oscar, in your case, tell me, why is it that you enjoy doing your laundry? Uh, I, I like to wash closet because my off thing I found, I found money mm -hmm. that I my, myself have forgotten. Forgotten this. Yes. Forgotten. Uh, for I I put in the washing machine, I check the pants and the I find the money. Uh, okay. Uh, that's is because I I like to wash uh, clothes. That is also the reason why my sister loves to do my laundry because um you know we have the deal that when uh, she finds any money in my pockets she can keep it and uh, sometimes I do not leave any money in my pockets but there have been times when I leave up to twenty dollars I don't know how someone can forget that twenty dollar bill in the pocket but I have done it and uh, yeah my sister simply for doing my laundry she has gotten sometimes up to twenty dollars. Most of the times is maybe I don't know two, three, five dollars, but it is interesting. It is fun to do that. And one advice, Oscar, is if you can and if you like that kind of job, um, try to check the filter, the filter in your in your washing machine, because you will find even more money in your filter. I can assure you that, because um, tons and tons of coins fall between the um, you know, the different parts of the washing machine. And in the filter, most of the times you're gonna find those um, those coins. One time, I think that we got twenty dollars only in coins from one uh, filter clean. So it happens. It happens sometimes. All right. Next one up. Travel to work. Who here in the class likes to travel to work? Es nadie. No, but yeah. Is there anyone in the class who likes to travel to work, or you guys just simply? Don't want to go to work anymore. Okay, so no one likes to travel to work. Um, in my case, when I was still working at the university, I did enjoy traveling to work. The most fun part about it was that I, you know, I rode the bus. The bus. Um, so I went by bus, and most of the times, I will see students. I will see old students. And uh, also, the, the thing that I used to love the most was that on my way to the university and also on the way back, I had the chance to listen to music. Sometimes we say that we love to listen to music, but we don't necessarily listen to the music. We just play the music in the background, but we're not listening to it. We're not paying attention to it. But when I was, um, when I used to have that job, I did listen to the music i did listen to the lyrics and i did pay attention to um to the message so <clears throat> that is one part that i sometimes miss about that because i do on my new job i do listen to music but i do not listen to music to pay attention to the music because i have to focus on what i'm doing so it's not like the same thing you know but um, yeah, that's one of the things that I used to enjoy when I was still there. Another thing was mostly when it was um, la, el tiempo de los parciales or midterms. <clears throat> Pero mejor así, venga. Lo cuando era ahora el tiempo de los parciales era divertido porque cada rato me encontraba estudiantes en el bus que, o sea, tenían pues exámenes conmigo, verdad. Y si una cosa a mí me ha gustado siempre hacer cuando evalúo es que la evaluación no sea aburrida, o sea, que la evaluación tenga alguna parte interesante, no simplemente llegar, entregar la papeleta, contesten, sigan las instrucciones, sino que siempre me gustó tener algún, 
alguna clase tal vez como de juego mental, siempre me gustaron, me gustó ese programa de juegos mentales, entonces siempre trataba de, de colocar alguna sorpresa, o sea, nunca llegué a hacer lo que, lo que he escuchado en muchas ocasiones de que, ah, el, 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 el eh, ¿cómo se llama? El examen es gratis, pero sí lo hice una vez para, solamente para tres personas, o sea, lo que les dije fue que había una sorpresa o había un error en el examen, que quien encontrara ese error tenía el derecho de elegir a tres personas que iba a salvar con él. Entonces, esas tres personas sí se llevaron el examen gratis, digamos, y la persona también que lo encontró, pero no era como que, o sea, como que así de fácil. Recuerdo que se pasaron casi como una hora y media buscando, casi terminando el examen. O sea, yo les dije, ¿verdad? Si se sentían seguros, que lo entregaran así, si no, pues ahí estaba. O sea, estaba su examen y el examen de tres compañeros más. Entonces, eh... O sea, esa parte siempre me gustaba, el tener algo y que los chicos cuando me veían en el bus, porque casi siempre tenía estudiantes eh, míos que iban en el mismo bus que yo, eh, empezaban a preguntarme como qué va a ser el juego de hoy, qué vamos a hacer en el examen y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, pero nunca, o sea, no sé, esa era una parte que también me gustaba acerca de, de, de ir al trabajo, que era que me encontraba también, ¿verdad?, con los estudiantes. Pero ya, yeah, that doesn't happen anymore, so... Now I do not necessarily enjoy traveling to work, so I see where you guys are coming from. Well, next one up. Go to meetings. Tedious. Probably one of the most tedious things to do. Some people do like to go to meetings because they don't have to work when they're um, at the meeting, but at the same time, it's... Ah. Y aquí está lo que les decía también. Eh, go to meetings, o sea, meetings, básicamente es esto, ¿verdad? Lo que refleja acá la imagen. Eh, una reunión en la que estamos, pues, hablando acerca de cosas... Eh, serias, o sea, cosas formales no estamos necesariamente teniendo ninguna conversación divertida sino que la reunión, pues es algo, algo formal, so yeah, going to meetings for many people is simply tedious it's boring and they don't like to do it um, me myself, I don't like meetings I feel pressure before I have meetings because I don't know what they're gonna say and I'm one uh, kind of person who is always thinking badly about himself like I always think that I'm doing my my work wrong or like I'm doing something wrong so when we have meetings or when I have meetings I just feel like there is something going to be pointed at me like they're gonna say oh so you're um doing this and this and this and that wrong so that's one reason why I don't like meetings too much but is there anyone in the class who does alguna persona en la clase a quien le gusta ir a reuniones Yeah, uh, maybe it's the reason why uh, I don't like travel to work, but maybe in my case, uh, I like the meeting, virtual meeting is preferred to me. And I don't know, it's, <laughs> it's a easy way to work. Like, <laughs> Yeah, sometimes, yeah, it's better when you have a meeting because you don't have, you don't have to... Um, to travel, you don't have to do much and you don't have to work. So that's the good thing about having meetings. Así como las personas que tienen capacitaciones, o sea, alguien que diga que no le gustan las capacitaciones. Yo, bueno, de hecho conozco a alguien, la mamá de mi novia, ella a veces dice que no le gusta ir a capacitaciones y puede ser entendible porque pues hoy en día muchas de estas, ¿verdad? Son para que puedan utilizar mejor los equipos eh, cibernéticos y todo, o sea, la computadora y toda la cosa. Entonces quizás por eso a ella se le hace tedioso pero yo siempre que he escuchado acerca de capacitaciones, nunca he estado en ninguna institución que las tenga, pero siempre pienso, o sea, es un día gratis en un hotel, en una cosa así, porque la mayoría son así, entonces, aprovechenlo, más que todo, yo tengo un tío que él trabaja en el, en el Ministerio de Salud, o sea, a veces a la playa lo llevan a capacitaciones y como que, dude, y ya la que, que viene a quejarse a veces, no, nah, que hemos andado de capacitación, que nos dieron comida de esto, y a mí no me gusta el pescado, yo quería camarones, yo... Y esa es su queja, de verdad esa es su queja. I mean, I'm not saying that is wrong, pero igual, I mean, people like that, you know, you should get, you guys should enjoy yourself a little bit more if you are one of those. But yeah, uh, bueno, moving on. Exercise. So a lot of people don't like to exercise because they feel like it's hard to, um, you know, to do physical work and that. Um, but yeah, exercising is really not that bad, at least not not from my perspective. Um, in my case, I think that I have shared this with you guys before. I normally go to the gym before these classes. It's something that I like to do. Like after my job, I come home and then I go to the gym. And when I don't go to the gym, those 
fíjense que de hecho son las noches cuando yo me estoy durmiendo, es cuando no he ido al gimnasio. O sea, casi siempre me pasa eso de que si yo no voy al gym, después como a eso de las ocho y media, ahí estoy que ya, ah, o sea, que tengo sueño. So, it happens a lot. It happens a lot to me. Um, so, yeah, I do like to exercise. I feel like it keeps me in better shape. It keeps me happy um, in some extent. It is hard because it is tough, but, you know, in my case, I do like it. So anyone here in the class who likes to exercise, alguien aquí en la clase a quien le guste ejercitarse? Yes, Jonathan? Sí. Oh, okay, Mercedes. Tell us, why do you like to um, work out? I like to exercise because my length, my length stop hurting after work. Your legs start hurting? Because my legs stop hurting. After work. Oh, okay. And so because of that, you like to exercise. Nice. Very nice. Yeah. I mean, I think we all have a reason why. In my case, it's just because I feel like when I go to the gym, at least, I had the chance to see friends. I like to have the chance to, to sweat. You know, it's not that I love to sweat, but I do like to feel like I'm doing something for myself and for my body. Um, so yeah, I do like to go to, um, to the gym because of that. Diego, tell me, why do you like to exercise? Um, before <laughs> I like the exercise, uh, but after seven years, um, how do you say this? I wouldn't, uh, withstand. Esa palabra es extraña. O sea, pero es withstand. I wouldn't... Uy, perdón. Stop. I wouldn't withstand. A ver. No, with, withstand. Creo que así. Ajá, withstand. No lo aguantaría. I wouldn't withstand. Sí, es okay, como... Um, o sea, que... uh -huh. um, now, before seven years, <laughs> I will withstand. Okay. Ahora, otra cosa, cuando decimos algo que pasaba hace días, o sea, si yo quiero decir, por ejemplo, hace días o hace un, hace un tiempo, um, en lugar de decir solo así, before, como antes, puedo decir también back in the day, ¿sí? Back in the day. Back in the day o back in the days. Dependiendo de ahí, back in the days, um, si yo no quiero especificar, ¿verdad? Claro, si quiero especificar, puedo decir, uh, qué sé yo, a couple months ago, Sé que decir a Capo Mont tampoco es tan específico. Si quieren ser de verdad específicos, pueden decir three months ago. Pero eh, back in the day simplemente se refiere a algo del pasado. O sea, como hace, hace unos días, ¿verdad? O días atrás, sí. Back in the days. Bueno. Oh, y la cosa es, esa palabra de withstand es cuando estamos hablando acerca de aguantar. O sea, algo que nosotros hacemos como de... Um, la presión de algo, ¿verdad? Que tenemos que hacer de forma repetitiva. Diferente al caso de utilizar, y creo que a muchos tal vez se les puede haber pasado por la mente la palabra support. Sí, support no es para eso. Support se utiliza para hablar acerca de apoyar algo. O sea, como si yo voy, o si estoy a favor de algo, yo utilizo la palabra support. Pero si es acerca de aguantar, soportar algo, es withstand. Bueno. Um, work in the yard, ya tuvimos un ejemplo, ¿verdad? Ya nos dijo Susana que a ella le gusta trabajar en el jardín. But, is there anyone else in the class who likes to work in the yard? ¿Alguien más a quien le gusta trabajar en el jardín o en el patio? Dependiendo, aquí podríamos entenderlo más como patio en realidad. So, work in the yard. Do you guys like to work in the yard? No? Bueno. Okay, so it's understandable. It's a tough job. Uh, when you have to, when you work in the yard, you have to do cleaning, you have to do uh, maintenance. So it's a lot. It's a lot of things. Um, you have to do, I don't know, um, the flourishing and all that. So it's it's tough. And uh, most of the time, you also have to do it under the sun. And with the heat that we have to withstand, ahí está la palabra, <laughs> with the heat that we have to withstand nowadays, it is very tough. It is very, very rough to be um, under the sun. Now, clean the house, we did have an example already. Elizabeth said that she likes to clean the house. Is there anyone else in the class who likes to clean the house? And what will be the reason why you like to clean your house? 
Ah, o sea, que a ustedes les gusta estar en lo sucio. Muy bien, entendido. No, I'm just kidding. In my case, I do like to clean my house. I do like to do it, but uh, it's weird because I enjoy doing it during the weekend. Um, on weekdays, I do cleaning. I do help, try to help with the cleaning, but it's not like my favorite activity because, well, my days are a little bit rough in terms of time. Like I have to be going from here to there and from there to there. And it's a lot of things that I have to do. So I get home around 4.30, 5 p.m. sometimes. And uh, as I said before, I like to go to the gym. So I go to the gym at 5.30. Sorry, I said 5.30. It's 4.30. 4.30 or 5 p.m. And then I go to the gym at 5.30. Um, come back home at around 7.30 or something. And it's a lot. You know, I have I am basically all over the place. So I don't really have time to do cleaning as it should be done. But on weekends, I do like to take some time, at least during Saturday. I listen to music. I um, like to clean as much as possible uh, because I like to see my floors clean in the house. So, yeah. So, during the weekend, it will be something that I like to do. Uh, Maria Acevedo, let's hear from you. Why do you like to do cleaning? Hello, teacher. Hello. I like cleaning my house. I general cleaner one una vez once, en la semana. once a week. Once a week. Mm -hmm. um, my bedroom cleaner every day. <laughs> and no sé cómo se dice ordenar. Arrange. Arrange, arrange o, bueno, arrange es para ordenar cosas, eh, ¿cómo decirlo? Arrange sería como para ordenar por primera vez, ¿sí? En cambio, en este caso sería más bien la palabra tidy up. Tidy up es como ordenar, o sea, como reubicar las cosas, reordenar todo, para eso sería tidy up. Arrange es más que todo, como decía, para la primera vez que, que arreglamos algo, que ordenamos algo. Así que, ajá, sería mejor tidy up. Tidy up, así. Mm -hmm. Tidy up, sí. Tidy up in my, my bedroom. Hmm, okay, yeah, great. Um, tidying up basically happens when, you know, you do all kinds of picking, all kinds of cleaning in the house. That will be tidying up. O sea, el hecho de decir que, verdad, que, um, que están haciendo el tidy up o algo que está tidy, en realidad se va a referir a algo que está ordenado. Entonces, eh, el tidying up es simplemente como, como les decía, volver a ordenar algo que ya estuvo ordenado, pero que se desordenó. So, we do it again. Okay, um, Atenas, in your case, tell me, why do you like to do cleaning? I like to clean the house, listen to music. I can do it all day because it relaxes me. Okay. One thing that I love about cleaning the house is also the smells, you know. Of course, sometimes mostly with the kitchen, you have some terrible smells that you have to um to withstand. Um but when it comes to cleaning like the interior like bedrooms uh, or um living room and things like those, or spaces like those, more open spaces, I love the smells that uh we can apply. In my case, I know that it's going to be weird, but one of my favorite smells, mostly for the floor, is um, pinesol. So I love to use that. And uh, the smell that it, that it leaves in the house, I don't know why. I, I simply enjoy it very much. Um, so yeah. Also, another smell that I love to have is um, apple cinnamon. Sí, el manzana canela. So that's another of the smells that I enjoy very, very much. Um, so yeah, you know, cleaning is... Is fun and is also relaxing. Um, open the mail will be the last. This doesn't really happen here. Esa es una actividad que no necesariamente tenemos nosotros. Y no sé si acá habrá personas que en algún momento hayan estado en Estados Unidos o tienen familiares allá que en algún momento tal vez les hayan contado. Pero el correo en Estados Unidos es algo bien, bien complicado. Porque, um, o sea, así como aquí nosotros tenemos, ¿verdad?, comerciales, eh, por todos lados, en, en pancartas, en la tele y así. En Estados Unidos no es demasiado común en pancartas, ¿sí? Es mucho más común en el correo. 
Y a veces, por ejemplo, si ustedes van a cualquier tienda específica y compran algo, en muchas ocasiones, cuando es la primera vez, les van a solicitar, ¿verdad?, que ustedes llenen una forma. Y en esa forma ustedes colocan su, 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 su dirección y de ahí en adelante prepárense, o sea, porque de ahí en más, mes o semana tras semana, va a haber un montón un montón de comerciales o de, de panfletos que vienen de diferentes lugares. Entonces, el detalle es que en algunas ocasiones, en medio de todo eso, pues está, están las cosas importantes. Así que por eso, abrir el correo es una actividad bien tediosa. Aquí, o sea, no es tan común que se dé todavía ese tipo de, um, de advertising, pero en Estados Unidos sí es súper común y también, o sea, está el caso de que muchas empresas están mandando como los ejemplos de las cosas que venden, ¿verdad? Así que muchas personas también abren el correo por eso, por los cupones también de descuento. Entonces, pero a la misma vez, viene siendo algo tedioso. O sea, yo he visto, he visto yo logré ver más bien a algunas personas que simplemente tomaban el correo y lo tiraban. O sea, me imagino que tenían confianza de que no iba a haber nada importante en medio, ¿verdad? Pero sí logré ver eso. O sea, porque el, el, uno de los lugares donde vivía era así como, um, como una colonia, entonces si había un, una caja grande de correo para los correos más, digamos, para los paquetes más grandes, entonces, y ahí estaba justo frente al cuarto donde yo estaba, y a cada rato yo veía personas que llegaban, ¿verdad?, a recoger su correo con montones de cosas, y había una señora que ella simplemente llegaba, sacaba las cosas y a la par estaba el basurero de la casa donde yo vivía y ahí tiraba todo. Entonces siempre, ella no, nunca vi que se llevara nada, solamente recogía el correo y lo tiraba, recogía el correo y lo tiraba. Entonces, um, una de esas cosas, ¿verdad? Tediosas y complicadas a veces de hacer. Pero bueno, vamos a ver. Acá también tenemos, eh, a la vez pasada les decía que tenemos aquí, moviéndonos ya de, de tema, unos ejemplos de los verbos irregulares, que esto era lo otro que íbamos a estar tratando de cubrir esta semana. Uh, so, when we use um, regular verbs, sorry, irregular verbs, les decía que cada uno de estos, o sea, básicamente cada verbo, va a tener su forma en la que va a cambiar. Sí, acá tenemos que eh, hablábamos también acerca de este, que es el verbo básicamente más utilizado como auxiliar, um, y es el verbo do, ¿verdad? Que en pasado sería did, ¿sí? Si lo utilizamos para una oración en pasado, así sencillo, y es una oración positiva, yo puedo decir algo como I did my homework, ¿sí? Eso significa hice mi tarea. Cualquier cosa que ustedes en presente dirían con do, en pasado la van a decir con did. Cuando tenemos negaciones con eh, el do, siempre vamos a utilizar esta parte de acá, que sería el didn't. Este es el auxiliar de negación en pasado. Y luego el verbo va a estar en su forma básica. Entonces sería, I didn't do laundry. Es algo que no hice, ¿sí? No hice, eh, o más bien, no lavé la ropa. Sí, I didn't do laundry. Se relaciona siempre un poco con um, las cosas que la gente hace también, ¿verdad? La siguiente, you got up at noon. Sí, you got up at noon. Es en pasado el verbo get up, que tanto um, conocemos o que en algún momento hemos usado, en presente de decir, ¿verdad? O sea, que me levanté, sí, el verbo get up, en pasado es got up. Y si le digo a alguien, yo diría you got up at noon, sí, te levantaste al mediodía. En cambio, si no lo, bueno, algo que la persona no haya hecho, sería en este caso eh, didn't, que es el auxiliar de negación en pasado, y luego tenemos el verbo tal y como sería muy buena pregunta. De hecho, se me cruzó por la mente que les iba a explicar eso. Muy bien, eh, Elizabeth. Para tercera persona es lo mismo. O bueno, eh, tercera persona, si se refiere al presente, es diferente. Si se refiere al presente, sería does. ¿sí? Does. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Sería, um, si alguien no, no hizo, no, no lavó, no realizó una actividad, yo diría, she didn't... Bueno, no, perdón, perdón, perdón. Cuando es en el pasado, se queda siempre como do. Sí, cuando es en el pasado, se queda siempre como do. Pero, si es simplemente una, una oración en presente, sería does. Pero, además, si es en el pasado, no hay necesidad de aprenderse formas para tercera persona. O sea, en el pasado simplemente nos tenemos que aprender la forma del pasado y eso es todo. No hay tercera persona, no vamos a decir, ¿verdad? You got, or she got up. No, es she got up también. She got up. O, por ejemplo, si ella hizo algo, diría she did. Entonces, no hay una tercera persona en el pasado. 
Así que al menos esa complicación no se va a tener. Bueno, pero aquí les decía, eh, si la cuestión lleva este auxiliar, ¿verdad?, de negación, diría, you didn't get up at 10. Sí, you didn't get up at 10. El verbo, después del did, o de utilizar este, este auxiliar, va a volver a su forma básica. Luego vemos uno de los verbos que más cambia, y es el verbo go, que pues en el pasado va a ser went, como les decía hace rato verdad a Rebeca cuando hablaba acerca del ejemplo de su, um, de su fin de semana. Entonces, yo utilizo el verbo go en pasado, será went. Um, yo puedo decir, he went to the museum. Él fue al museo, y aquí está un ejemplo, ¿verdad? Tenemos eh, una tercera persona, en este caso es he, y no tenemos ninguna s, ninguna nada, ¿sí? Va a ser went siempre. He went to the museum. Y en presente, igual, no vamos a tener que decir he didn't go, sino que vamos a decir he didn't go, he didn't go to the library. Entonces, tampoco nos vamos a preocupar por terceras personas con C. Cuando es en pasado, si la oración viene del pasado, simplemente vamos a decir he didn't go. Pero bueno, mañana vamos a seguir hablando acerca de esto, porque pues por ahora se nos ha acabado el tiempo. Uh, but yeah. I have to thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope tomorrow is going to be a great day as well. Have fun, have a good night, and see you tomorrow. So, bye-bye for now. Bye.